இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற கதை மிக மிக அற்புதமானது இந்த கதையினுடைய தலைப்பு டு சர் மேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் எழுதப்பட்ட கதை டெனான் நைட் அவர் தான் அந்த கதையை எழுதியவர் அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்தவர் இந்த கதையை நான் எண்பதுகளில் வாசித்திருக்கிறேன் ஆனா அப்போது இதை படித்துவிட்டு நம்ப முடியாமல் தவித்திருக்கிறேன் மிக மிக அழகான ஒரு ஒரு எப்படின்னாக்க இப்ப இருக்கிற சூழலுக்கு நமக்கு நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகின்ற வீழ்த்துகின்ற ஒரு கதை ஐநா சபை கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பேண்டமிக் அனைவரையும் அழித்து விடுமோ என்கிற அச்சத்தோடு பரவி கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் ஐநா சபை கூட்டம் நடக்கிறது அதில் கலந்துக்க போற ஒருத்தர் பேர் கிரிகரி இன்னொருத்தர் பேர் டேவிட் டேவிட் வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஆசியாவினுடைய முக்கியமான ஒரு நாட்டை அவர் வந்து முன்னிலைப்படுத்துகிறார் கிரிகரி ஆப்பிரிக்கா நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்த இருவருமாக இணைந்து பக்கத்து பக்கத்து சீட்டில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஐநா சபையில் ஒவ்வொருத்தரையும் அறிமுகப்படுத்திட்டு வரும் பொழுது பார்த்தா திடீர்னு அங்கே ஒரு அஞ்சு வேற்று கிரக வாசிகள் இருப்பாங்க இந்த கதை அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் அந்த வேற்று கிரக வாசிகளுக்கு பேர் வந்து கேனமிட் கேனமிட்ஸ் அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க அந்த கேனமிட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க பாதி பண்ணி பாதி மனுஷன் இப்படிதான் உட்காந்துருப்பாங்க காது பிகி 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 பிகின்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த காது அடிக்கிற அந்த சவுண்டை வச்சுதான் அவங்க பலவிதமான லாங்குவேஜஸ் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுவாங்க இப்போ வந்து அந்த ஐநா சபையில ஒரு லை டிடெக்டர் பொய் சொன்னா கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டிடெக்டரை கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க அதை கொண்டு வந்து யார் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க சோவியத் யூனியன் பழைய சோவியத்தினுடைய விஞ்ஞானி ஒருத்தர் தான் அதை கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாரு இப்போ ஐநா சபை கூட்டத்தில் ஐநாவினுடைய பொது செயலாளர் த ஜெனரல் செக்ரட்டரி அவர் வந்து எழுந்து பேசுவார் அவர் பேர் ஆர்கியூன்டோன் ஆர்கியூன்டோன் வந்து நான் இப்போ கேனமிட்ஸ் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு சொல்றதுக்காக அவங்கள நாங்கள் அழைச்சி வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பலவிதமான அறிவியல் ஆய்வுகளை செஞ்சு பார்த்துட்டோம் பல கடவுள்கள்ட்ட வேண்டி பார்த்துட்டோம் கேனமிட்ஸ் வந்து தீர்வு சொல்கிற நாங்கள் சொன்னப்போ என்னால் தட்ட முடியல உலக தலைவர்களே தயவு செய்து கவனிங்க இவங்க சொல்றத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கரெக்டா அவங்க போய் சொல்றாங்களா உண்மை சொல்றாங்களா கண்டுபிடிக்கிற கருவியை ஆன் பண்ணுவாரு அந்த ரஷ்ய விஞ்ஞானி இப்போ ஒரு ஞானமிட் எழுந்து குட்டியா தான் இருக்கும் குட்டையா இருக்கும் கொட 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 நடந்து வந்து மைக் முன்னாடி நின்று பேச ஆரம்பிக்கும் நாங்க வந்து பல லட்சம் ஒளியாண்டுகள் தள்ளி நாங்க அங்கே இங்க வந்திருக்கோம் உங்க பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க உங்களை காப்பாற்ற தான் வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இங்க வந்தது அதை விட பெரிய மகிழ்ச்சி எங்களை வந்து இங்க வந்து வரவழைச்சு உங்க எல்லார்ட்டையும் பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது அப்படின்னு அவர் பேச ஆரம்பிப்பாரு அப்படி பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய மொழி இவங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா அதனால கிரிகரியையும் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற டேவிடும் அந்த மொழி சம்பந்தப்பட்ட அந்த இதை எடுத்து வால்யூம் எடுத்து காதல் வச்சுப்பாங்க இப்போ அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் உங்களுக்கு மூன்று பரிசுகள் கொண்டு வந்திருக்கேன் மூன்று பரிசுகளையும் ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் உங்களுக்கு தர இருக்கிறேன் கவலைப்படாதீர்கள் மிக அற்புதமான ஒளி மிகுந்த அமைதியான ஒரு காலகட்டத்தை நோக்கி உங்களை நான் அழைத்து செல்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இன்னைக்கு நான் கொடுக்க போகும் பரிசுகளை நான் இன்னைக்கு சொல்ல விரும்பல நீங்க வந்து நான் இதுல டெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பேருக்கு கொடுக்குறேன் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க நுண்ணுயிரிகள் உடனே அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு அவரு ஒரு டெஸ்ட் மெட்டீரியல் கொடுப்பாரு அதே மாதிரி திரும்ப ஒரு வாரம் கழிச்சு ஐநா சபை கூடும் அதுக்குள்ள கிரிகரி அவட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாரு டேவிட் கிட்ட எதுக்காக இவங்க திடீர்னு நமக்கு உதவுறதுக்கு வரணும் என்ன காரணம் ஏதாவது ஒரு காரணம் இல்லாம ஒரு கிரகவாசி இன்னும் கிரகவாசிக்கு உதவ வந்துருவாங்க அந்த ரீசனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு சரி அடுத்த கூட்டத்தில் தெரிஞ்சுக்க பார்ப்போம் அப்படிம்பாங்க பார்த்தா என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அடுத்த கூட்டமே நடக்காது காரணம் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று எல்லாருடைய வீடுகளுக்கும் கொண்டாந்து கொடுக்கப்படும் உலகம் முழுக்க அந்த பாக்ஸை வீஸ் வீட்டில் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடலாம் என்ன காரணம்னா அந்த பாக்ஸு உலகத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் என்ன சாதனத்தை வேணாலும் நீங்கள் அழகாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுதான் எங்களுடைய முதல் பரிசு அப்படின்னு அது கொடுக்கும் இந்த பாக்ஸை நீங்கள் ஆன் பண்ணாலே நுண்ணுயிரியும் உள்ள வராது அப்படின்னு சொல்லிடும் உண்மையிலேயே நுண்ணுயிரி வராது அதனால் மக்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்த பரிசு அப்படின்ட்டு பதினஞ்சு நாள் கழித்து வயல்வெளிகளில் பூர ஒரு இன்னொரு ஒரு கூட மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை வச்சிருவாங்க அந்த கூடம் அப்படி கூட மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க
டிவியில் வந்து ஒரு ஞானமேட் அதை அறிமுகப்படுத்தி பேசும் இந்த இந்த மாதிரி இது இது ஒவ்வொரு நாட்லேயும் ஒன்று வச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டுக்கு ஒன்று அனுப்பும் அதை வச்சிட்டீங்கன்னா எந்த குண்டும் வெடிக்காது எந்த துப்பாக்கியும் வேலை செய்யாது இட் இஸ் கால்டு ஆன்டி ஃபீல்டு ஃபார் தி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இது மூணையும் கொடுத்த உடனே உலகம் முழுக்க அமைதியாகிடும் நிம்மதியாக எல்லாரும் இருப்பாங்க அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் ஞான மீட்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க எங்களுடைய கிரகத்துக்கு நாங்கள் வந்தோம் இல்லை உங்கள் கிரகத்துக்கு அது மாதிரி எங்கள் கிரகத்துக்கு வாங்க அப்படின்ட்டு பேர் பட்டியல் வெளியிட ஆரம்பிப்பாங்க கடகடன் போய் எல்லாரும் என்ரோல் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா வேற கிரகத்துக்கு போனா ரொம்ப அருமையான விஷயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமையா போய் பண்ணிப்பாங்க முதல் செட்ல பத்தாயிரம் பேர் போவாங்க அடுத்த செட்ல ஒரு லட்சம் பேர் போவாங்க கிரிகரி வந்து டேவிட் இட்டு போன் பண்ணி பேசுவாரு என்னப்பா நம்ம ஏதாவது பதிவு பண்ணுவோமா போய் பார்த்து வருவோமா நீ தான் சந்தேகம் இல்ல பட்ட அப்படி மாதிரி இவரு இப்பவும் கூட எனக்கு சந்தேகம் தான் நான் ஒரு முக்கியமான வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் என்னப்பா நான் ஞானாமிட்டினுடைய மொழிகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் அப்படியே கத்துக்கிறேன் அவங்கள்ட்ட நாம ஐநா சபையில போனோம்ல அப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு நான் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் அவங்கள்ட்ட இருந்து அதுதான் அவங்க மொழியில் வெளியிடப்பட்ட அவங்க ஊருனுடைய புத்தகம் அந்த மொழியை கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா எனக்கு புரிஞ்சிடும் தலைப்பு மட்டும் புரிஞ்சிருச்சு அப்படிம்பாரு என்ன தலைப்புன்னு இவர் கேட்பாரு ஹவு டு சர்வ் மேன் இதான் தலைப்பு அழடா ஹவு டு சர்வ் மேன் ஒரு தலைப்பா எப்படி நம்ம சர்வீஸ் பண்றதுக்காகவே வந்திருக்காங்க அப்பா என்ன தெய்வம்பா அவங்களாம் அப்படின்னு டேவிட் சொல்லுவாரு அவசரப்படாத நாம வந்து இந்த தடவை நம்ம பேரை கொடுப்போம் எப்படி நமக்கு பயஞ்ச நாள் ஆகும் நம்மள அவங்க அந்த கிரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு அதுக்குள்ள நான் கொஞ்சமாவது படிச்சிருவேன் அந்த புக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதே மாதிரி பேர் பட்டியல்ல இவங்க பேர் வரும் கிளம்புறதுக்கு ரெண்டு நாள் இருக்கும் பார்த்தா டேவிடு கதவை திறந்து பார்ப்பாரு கிரிகரி எங்க நிப்பாரு என்னப்பா இங்க வந்துட்டேன் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க கூடுவாரு இந்த புத்தகம் இந்த பாத்தியா ஒண்ணுமே புரியல இது புத்தகம் ரணி அது பொட்டி மாதிரியில இருக்கு ஆமா ஹவு டு சர்வ் மேன் இந்த புத்தகத்துக்கு பேரு உள்ள போய் படிச்சு பார்த்தேன் சொல்லு இது வந்து ஒரு சமையல் குறிப்பு புத்தகம் ஹவு டு சர்வ் மேன் மனுஷனை சமைச்சு எப்படி சர்வ் பண்றதுங்கிறத புக்குப்பா நம்ம ஆளுங்க போற இங்க வந்து எல்லாத்தையும் அவங்க சரி கட்டிட்டு இங்க இருந்து ஆயிரம் ஆயிரம் பேரா தங்க கிரகத்துக்கு அனுப்ப போறாங்க அங்க நம்ம போனதும் நம்மளை சமைச்சு சாப்பிட போறாங்கப்பா என்ன கொடுமை அப்படிம்பார் ஆனா பாவி நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல வா அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு எடுப்போம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் வெளில போவாங்க பதரத்தோட அந்த இடத்துல கதை முடிஞ்சிடும் என்ன ஒரு த்ரில்லிங் ஸ்டோரி What a beautiful ending. One of the terrific things is that this is the most important thing. Thank you.